ശ്രീയക ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഞാൻ ഡി കൺ ടോണി മേഖല ഇന്ന് നാം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കുടുംബജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അനേകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് അറിയിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് അതിന് ഒരുങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ രണ്ടായിരം മുതലാണ് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ദൈവത്തെ അറിയാതെ ഈ ലോക സുഖങ്ങളുമായി നടക്കുകയായിരുന്നു മദ്യപാനത്തിലും മറ്റ് വെറുക്കൂത്തുകളിലും നടന്ന് ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയിരുന്നു അനേക കടബാധ്യതകളും ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളും മൂലം ജീവിതം ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതായപ്പോഴാണ് ഒരു ധ്യാനത്തിലൂടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന് അതൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു അന്നാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് എഴുതാനോ പാടാനോ ഒന്നും യാതൊരു കഴിവോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒരു യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വലിയവനായ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നും ദൈവം വഴി നടത്തുന്ന ദൈവമാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും ഇന്ന് ഞാൻ സഭയിലും സമൂഹത്തിലും അറിയപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയാക്കി ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തി ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക അബുന്മാർ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവ എനിക്ക് പുത്തൻകുരിശ് സെൻ്റ് അത്താനാസിയോസ് കത്തീഡ്രൽ വെച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കോറിയ പട്ടം തന്ന് അപ്പോസ്തോലിക കൈവെപ്പ് നൽകി എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും എൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും എല്ലാം ഒരു വലിയ പങ്ക് പറഞ്ഞ ജേക്കബ് ചാലിശ്ശേരി കോർപ്പിസ്കോപ്പയെ അച്ഛനുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരം മുതൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സന്തത സഹചാരിയായി ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകി ഇന്ന് ഞാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം പുസ്തകങ്ങളും ആയിരത്തിലധികം ലേഖനങ്ങളും ഉദ്ദേശം നാൽപ്പതോളം പാട്ടുകളും കവിതകൾ കഥകൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പാട്ടിൻ്റെ ആൽബങ്ങൾ എല്ലാം ഇറക്കാനും പുറത്തിറക്കാനുമായിട്ട് സാധിച്ചു തന്നെയല്ല പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും സന്നദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം മിക്ക പങ്കുവഹിക്കുകയും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ദിയ തസ്രോൺ എന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് കയറി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും കാണണം കേൾക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആദ്യം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കുടുംബജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ആ ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ലേഖനമായിട്ടാണത് ലേഖനം ആയിട്ട് ആണ് എഴുതിയത് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പൗരസ്ത്യ സുവിശേഷകൻ മാസികയിലാണ് ആദ്യത്തെ ലേഖനവും ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വേദപുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകളും വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളും വെച്ചാണ് ഈ ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത് എനിക്കിതിനുള്ള യോഗ്യതയോ കഴിവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കരങ്ങൾ കൊണ്ടിത് എഴുതി എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചു അതിന് ഞാൻ മുഖാന്തരം ആയി തീർന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ച് പലരും എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നോക്കിയയുടെ ഫോണായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഫോണായിരുന്നു ആ ഫോൺ ആണ് അന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഫോണിലേക്ക് പലരും എന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ അഭിനന്ദിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം വന്ന ഒരാഴ്ചയില്ല കാരണം ഞാൻ ലേഖനം എഴുതാൻ ഉള്ളൊരു അറിവ് എനിക്ക് വന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായി പലരും പറഞ്ഞ് ഈ ക്ലാസ് നല്ല സൂപ്പർ ക്ലാസ്സാണ് ഇതൊരു പുസ്തകമാക്കിക്കൂടെ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചു എന്നെ സ്പർശിക്കാനായിട്ടിടയായത് ചെലാട് പ്രദേശത്ത് ചെലാട്ട് പള്ളിയിൽ വികാരിയായിരുന്ന മറ്റവനയിൽ അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ്റെ ഒരു മകള് മകളുടെ വീട് 
ഞാനും ചാലിശ്ശേരി അച്ഛനും കൂടെ അച്ഛൻ്റെ മകളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ആ ടീച്ചറ് ടീച്ചറായിരുന്നു ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ചെമ്മാത്തനായില്ല ടോണി എഴുതിയ ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചു വളരെ മനോഹരമാണ് ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പുസ്തകമാക്ക് അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് പറയുണ്ടായി അവിടെ മുതലാണ് എനിക്ക് ഇത് പുസ്തകം എഴുതണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചാലിശ്ശേരി അച്ഛൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു അച്ഛനോട് ആലോചന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്താങ്ങി അത് ചെയ്യണം എഴുതണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അത് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ബൈബിള് വായിച്ച് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നത് അതിനകത്ത് കുറേ കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ചാലിച്ച് രാജ്യം സഹായിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൊണ്ട് കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല കുറച്ചുകൂടി അതിനകത്ത് ചേർക്കാമായിരുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നലും വന്നു ആദ്യം തന്നെ മൂവായിരം കോപ്പിയാണ് അടിച്ചത് ആ മൂവായിരം കോപ്പിയും ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റുപോയി വീണ്ടും രണ്ടായിരം കോപ്പി അടിച്ചു അതും തീർന്നു മൂന്നാമത് പിന്നെ അടിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ അത് പുസ്തകമായിട്ട് അടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്നാൽ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുസ്തകം ആക്കിയില്ലെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത് ഒത്തിരി അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണിത് കുടുംബജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവകൃപയാൽ കുറേ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും മേമൻറ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു അഭിനയ ഗൗരീസ്മാർ പോളിക്കാർപ്പോസ് തിരുമേനി തിരുമേനി എനിക്ക് പോളിക്കാർപ്പോസ് അവാർഡ് തന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും കലഹങ്ങളും അടിപിടി അക്രമങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുമെല്ലാം ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഭാര്യമാരോട് മാതാപിതാക്കളോട് മക്കളോട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും തര തിരിച്ച് തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു കുടുംബം എന്നാൽ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമായി മാറ്റുവാൻ കൂടുമ്പോൾ ഇന്ന് പല ഭവന ഭവനങ്ങളിലും കൂടുമ്പോൾ ഭൂകമ്പമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ഇന്നും അനേക കുടുംബങ്ങൾ ദൈവാശ്രയമില്ലാതെ ദൈവഭവന ദൈവഭയമില്ലാതെ മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാരനുസരിക്കാതെ മാതാക്കൾ മ മക്കളെയും മരുമക്കളെയും സ്വന്തം മക്കളായി കാണാതെ മദ്യപിച്ചും വെറുക്കൂത്ത് കാണിച്ചും നടന്ന് കുടുംബ കലഹം ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളോട് എന്തു പറയുവാൻ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ച് നടന്നിട്ട് എൻ്റെ മക്കളോട് മക മോനെ നീ കള്ളു കുടിക്കരുത് കിട്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാൽ അവരനുസരിക്കുമോ ഒരു കുടുംബം എന്നാൽ സ്വർഗമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുടുംബം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമിച്ച് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകവും അതിന് തെളിവുകൾ തരുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യ ഭർത്താവ് മറ്റുള്ള അംഗങ്ങൾ മക്കളും എല്ലാം ഉയർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതം നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കുടുംബം അത് സ്വർഗമാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ലോകത്തിൽ അനേകർ ഈ ലോക സുഖങ്ങളുമായി ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും എളിമയുടെയും വേദിയാക്കി ഒരു കുടുംബത്തെ മാറ്റണം ചില്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടുകളും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത് വളർത്തി വളർത്തി അത് പിശാജിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പോഴാണത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറുന്നത് അത് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് തീർപ്പുണ്ടാക്കണം 
ദൈവാനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും എളിമപ്പെടാനും എല്ലാം കഴിയുള്ളൂ എളിമപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും കഴിയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം ദൈവ മനുഷ്യന് എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്കത് മതി കർത്താവെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനായി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതിയിന്മേലും സകല പൂജര ജന്തുവിന്മേലും വാഴ്വിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ദൈവം എത്രമാത്രം കരുതലോടെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ച് അഹങ്കരിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുക ദൈവഭയമില്ല പള്ളിയില്ല പള്ളി പോവില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല പ്രാർത്ഥന കുർബാന അനുഭവമില്ല ഇങ്ങനെ താന്തോന്നിയായി ഈ ലോക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുകയാണ് അങ്ങനെ തോന്നിവാസം നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടതയും ചതിയും വഞ്ചനയും ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി ദൈവം വിഷമിച്ച് ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവന്നു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളൊക്കെയും ദോഷമുള്ളത് അത്രേ എന്ന് യഹോവ കണ്ടു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് യഹോവ അനുദവിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ദുഃഖിച്ചത് ദൈവഹൃതപ്രധാനമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് ദൈവത്തിന് ബോധ്യമായി ഈ മനുഷ്യനെ നന്മയിലൂടെ നടത്തുന്നതിന് ദൈവങ്കിലേക്ക് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പല വഴികളും ശ്രമിക്കും പല വഴികളിലൂടെയും ദൈവം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും ചിലർക്ക് രോഗമാക്കാം ചിലർക്ക് കടബാധ്യതയാവാം ചിലർക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളാവാം ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ദൈവം വിളിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അറിയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ വലിയ ഭക്തരും നന്മ ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് മാറുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അന്നേരം അവരുടെ ഭക്തി കാണണം ഓ ദൈവമേ അന്നേരമാണ് പത്ത് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ദാനം കൊടുക്കലും പള്ളിക്ക് കൊടുക്കലും എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യുന്നവരും പള്ളി പോകുന്നവരും സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അവർ അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാനകേന്ദ്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ആരുടെയെങ്കിലും നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോയി ധ്യാനം കൂടുന്നത് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വരും അങ്ങനെ വന്ന് കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പിരിറ്റിൽ നടക്കും വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ലോകം ഇളക്കി മറിക്കാവുന്ന ആ സ്പീഡിലാണ് വരവ് പക്ഷെ കുറച്ച് 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 അത് കുറഞ്ഞു വരും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലോകം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ ലോകം കളിയാക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോകം കളിയാക്കുമ്പോൾ നാണം ലജ്ജ ഈ കർത്താവിന് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പലരും കുറ്റങ്ങൾ പറയും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോകും തന്നെയല്ല ഈ ലോക സുഖങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങും വീണ്ടും കൂട്ടുകൂടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ അനേകരുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പ്രാവശ്യം മനസാന്തരപ്പെട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇനി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരും എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കാം ഇവ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് നാല് ഭാഗമാക്കിയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് മാതാപിതാക്കളോട് മക്കളോട് ഈ നാല് വിഭാഗക്കാരോടും മാറി 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 അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാവരും കേൾക്കണം ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കേൾക്കണം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും മദ്യപാനികൾ മുതൽ പുരോഹിതം 
മാര് മുതൽ സഭയുടെ എല്ലാ ആളുകളും മുതൽ എല്ലാ വിവാഹക്കാർക്കും കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിലും അവർക്ക് അനുഭവസ്ഥ മാക്ക് തക്ക രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ഭാഗം കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ദിയാത്തസ് റോഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ദൈവം നാം മാത്രം മതപ്പെടുമാറാകട്ടെ